tenemos dos notas nuevas para el día de hoy. El Fa de la quinta línea que lo tocamos en el primer traste, primera cuerda, y el Sol que le sigue en el otro espacio, lo tocamos en el tercer traste, en la primera cuerda. El número que encontramos al inicio de la partitura es la medida de compás. Nos indica cuántos tiempos vamos a tener por cada compás o cada uno de esos espacios que vemos divididos por unas barras, que son las barras de compás. En este caso, el cuatro cuartos nos indica que son cuatro tiempos de negra por compás. ¿Eso qué significa? Cuatro negras o su equivalente en otras figuras rítmicas. Por ejemplo, la blanca vale dos negras. Una redonda son cuatro negras. Puedo combinar entonces dos blancas, dos negras y una blanca, un silencio de negra y tres negras, cuatro negras. Bueno, puedo empezar a hacer combinaciones diferentes de modo que cada cuadrito de estos, o sea, cada compás me quede con cuatro tiempos de negra. Hoy vamos a tener todas las notas que nos hemos aprendido hasta ahora. El sol, la, si, do, re, mi, fa y sol, que son las dos notas nuevas. Ahora vamos a tener una parte en donde tenemos el do con el dedo 1 y luego tenemos un fa, así que lo puedes tocar con el dedo 2. Y el sol lo toca siempre con el 4, al igual que el re. El ejercicio de hoy está un poquito más rápido que los anteriores, así que te recomiendo que estudies el ejercicio en la partitura primero, trates de leerlo, ubicar las notas en el diapasón y luego sí, trates de tocarlo con la pista o el acompañamiento, ¿vale? Vamos a comenzar con do, o sea que lo ubicas acá, dedo 1, en el primer traste de la segunda cuerda. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3... Ahí llega nuestro ejercicio, espero que lo hayas disfrutado, repítelo las veces que necesites y déjame en los comentarios cómo te pareció este ejercicio. Si fue muy difícil, porfa déjamelo saber. Y si te están gustando estas clases, déjame un corazoncito y sígueme para más clases como estas. Nos vemos en la próxima clase. Saludito. Chao.